പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് പറയുന്നത് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് തേർഡ് വൺ ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇൻറ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ റെമിറ്റൻസസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം തന്നെ ബ്രാഞ്ചിലെത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല അല്ലേ ദൂരെയുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ബ്രാഞ്ചിലത് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അവരുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അത് സെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ അതവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണോ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന് ആ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ആ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അവരുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി വരുത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിലെയും അക്കൗണ്ട്സ് തമ്മിൽ ടാലി ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് ബ്രാഞ്ചിലെത്തുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സോ അത്തരം കേസിലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഓൺ ദി വേ ആർ കാൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ട്രാൻസിറ്റ് മീൻസ് ഓൺ ദി വേ അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി വേയിലുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓൺ ദി വേ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി വേ എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദി വേയിലുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഗുഡ്സ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെഡ് ബ്രാഞ്ചിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അതിന് ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് ആ ഗുഡ്സ് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ചിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് ബുക്സും തമ്മിൽ ടാലി ആവില്ല എന്നുള്
അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രാഞ്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സെല്ല് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ഇവർ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ ഈ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത അതേ ദിവസം തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസിന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല അപ്പം ക്യാഷ് ക്യാഷ് ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ദിവസം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആവാം അത് ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ആവുക അപ്പം എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അവരുടെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അതിൻ്റെ എൻട്രി അവരുടെ ബുക്സിൽ ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിൽ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സിൽ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എപ്പോഴാണ് അവർ ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സിൽ ഈ ഒരു എൻട്രി വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിലേ വരുന്ന കേസിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇവർ സെൻഡ് ചെയ്യുകയും പക്ഷേ അത് ഹെഡ് ഓഫീസ് എത്തുന്നത് എത്താൻ സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈമിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സും ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സും ടാലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് ടാലി ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി വരുത്താം പക്ഷേ നോർമലി നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി നമ്മൾ ചെയ്ത ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ചെയ്യുക സോ എന്താണ് എൻട്രി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് ആൻ അസെറ്റ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിരിക്കും അതായത് സാലറി അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അത്തരം എക്സ്പെൻസസൊക്കെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചിനും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പോർഷനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും സോ അതിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനും അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഹെഡ് ഓഫീസ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്ന നമ്മൾ എഴുതുന്ന എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് മീറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പെൻസസ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അതിൻ്റെ പോർഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സിൽ എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിൽ എഴുതേണ്ട എൻട്രിയാണ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് ഇനി നാലാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സി
ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത് ബട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ഫിക്സർ അസെറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ടു ബ്രാഞ്ച് ബിക്കോസ് ദ അസെറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളൂ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിൽ നമുക്ക് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്സിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സർ അസെറ്റ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എൻട്രീസ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്താണ് എൻട്രി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട എൻട്രിയാണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ദൻ ഇനി ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബുക്സിൽ എഴുതേണ്ട എൻട്രിയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സർ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇനി ഫിക്സർ അസെറ്റ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ സോ അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എവിടെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഈ ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഫിക്സർ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ജേണൽ എൻട്രീസും നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹെഡ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് നോ എൻട്രി ഈസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് എൻട്രി ഈസ് പാസ്ഡ് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസിന് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചിലെ ബുക്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സസ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അത് സെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്തരം കേസിലുള്ള എൻട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് എൻട്രീസാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് അതായത് ഈ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എൻട്രിയാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ഗുഡ്സ് ഓർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ബ്രാഞ്ച് ഇനി റിസീവിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിൽ എഴുതേണ്ട എൻട്രിയ
അവർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അത് ഈസിലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് റെമിറ്റൻസസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് ആണ് നാലാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സ് റെസർട്സ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇൻറ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ആ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെമിറ്റൻസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന ഇത്തരം കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലി